ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் யூனிட் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆன் தி வே கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ நம்ம வாங்க இப்போ இந்த செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன <laughs> கார்டேஷியன் பெருக்கள் ஏ கிராஸ் ஏ அப்படின்னா ஒரே ஒரு செட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அப்போ ஒரே ஒரு செட்டு ஏன்னு எடுத்து அதுக்கு ஏ கிராஸ் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் மொத்தம் ஒம்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு எப்போ நமக்கு ஒம்பது எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கார்டேஷியன் ப்ராடக்டை நம்ம வந்து ஆர்டர் பேஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இப்படி ஆர்டர் பேஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆர்டர் பேஸில் மென்ஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் ஆகிட்டு பாருங்கள் நான் இன்கேஸ் செட்டில் ஒரு செட்டில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டா எப்படி ஆர்டர் பேஸில் எழுத முடியும் இன்னொரு ஏ போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏ டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா ஒன்னுங்கும்போது இந்த டூவும் டூவும் போடும்போது டூ கம்மா டூ டூ பி ஒன்னும் போட்டால் டூ கம்மா ஒன் அடுத்தது ஒன்னையும் டூவும் போட்டால் ஒன் கம்மா டூ ஒன்னையும் ஒன்னும் போட்டால் ஒன் கம்மா ஒன் அப்போ ஒரு செட்டில் நமக்கு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இங்கே ஏ செட்டில் தான் நம்ம ரெண்டு ஏ கிராஸ் ஏ அதே செட்டை மட்டும் தான் நம்ம கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கும்போது நமக்கு எத்தனை ஆர்டர் பேஸ் ஆன்சரில் கடைசியாக கிடைக்கிது நாலு கிடைக்கிது கரெக்டா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நாலு கிடைக்குது அப்போ இங்க ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் ஃபைனலா நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு ஆர்டர் பேஸ் வந்து ஒன்பது இருக்கு அப்படின்னா அப்ப ஏ செட்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கணும் மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கணுமா ஏ செட்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கணும் மூணு இருந்திருக்குமா புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏ கிராஸ் ஏல மொத்தம் ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு அந்த ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ்ல ஒரு எலமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ஆர்டர் பேஸ் தான் அவங்க எலமெண்ட்ஸ் பிராக்கெட் குள்ள போறனால எலமெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அதுல ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஏ செட்னா என்ன ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏல இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு செட்ல ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்க மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலா ஏ கிராஸ் ஏ நம்ம ஃபைன் பண்ணும்போது ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு நமக்கு நாலு ஆர்டர் பேஸோட ஏ கிராஸ் ஏ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்போ நமக்கு ஆன்சர்ல ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் நைன் ஆர்டர் பேஸ் வேணும் அப்படின்னா எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஏல மூணே மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் பாசிபிள் ஓகேவா இது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இன்னும் சில பேருக்கு எங்கிட்ட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா என்ன மேம் ஆர்டர் பேஸ்னா என்ன மேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கும் நான் இப்போ பதில் சொல்லிடுறேன் ஸோ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா எப்படி வந்து நம்மளோட பேசிக் அரித்மெட்டிக் வேல்யூஸில் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி செட்டுக்கு வந்து அதே மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அந்த செட்டில் பண்ணும்பொழுது அதில் வந்து கிராஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுறத தான் வந்து இந்த செட்டில் பண்ணும்போது கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷியன் பெருக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் அதில் வந்து நம்ம டேரக்டாக டேபிள்ஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேர் பேராக எழுதுவோம் தட் மீன்ஸ் இப்போ இந்த ஏ இந்த டூவை எடுத்துகிட்டு இன்னும் இன்னொரு ஏக்குள்ள இருக்க டூவோட நம்ம பேர் பண்ணுறோம்ல இதுதான் வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது பெருக்கிறது செட்டில் வந்து செட்டோட நம்ம பெருக்கிறது செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து இன்னொரு செட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எலமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்ல இந்த மாதிரி மல்டிபிளேஷன் பேர் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓகேவா அந்த கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஆர்டர் பேஸ் அதாவது வரிசை சோடிகள் எழுதுவோம் எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் டேரக்டாக ரெண்டு நம்பர் இப்போ டூ ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேரக்டாக ஆன்சர் மட்டும் போட்டுருவோம் ஆனால் இதே ஒரு செட்டை ஒரு செட்டு கரெக்டா ஏங்கிற ஒரு செட் பிங்கிற ஒரு செட்டை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம சும்மா எல்லா எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எழுத முடியாது எந்த செட்ல இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆர்டர் பேஸ் இப்போ டூ கம்மா டூ இருக்கு அப்படின்னா ஏங்கிறது ஏ செட்ல இருந்தும் இன்னொரு ஏங்கிறது செகண்டா நம்ம எடுக்கிறோம்ல மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த செட்ல இருந்து எடுக்கிறோம் அப்
அப்போ கிவன் ஏ கிராஸ் ஏ எலமெண்ட்ஸ் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல கொடுத்துருக்க எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோவும் ஜீரோ கமா ஒன்னும் இப்ப என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் டு ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் செட்டு ஏ ஏங்கிற செட்டு என்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணும் செகண்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுனா ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ அதாவது ஏ கிராஸ் ஏ நம்ம எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அதை தவிர ரிமைனிங் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணும் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செட்டு ஏ நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ வந்து ஏங்கிற செட்டில் நம்ம நாலு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இதே நான் இன்னொரு தடவை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஏ கிராஸ் ஏல மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ஆர்டர் பேஸ் இருக்கும் நாலுங்கும்போது ஃபோர் ஃபோர் சா சிக்ஸ்டீன் என்ன பஸ் அப்படி தானே அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஆர்டர் பேஸ் இங்கே வரும் இன்கேஸ் நமக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஏல வந்து ஒரு வேல்யூ மட்டும் இருக்கு இன்னொரு ஏலையும் ஒரு வேல்யூ மட்டும் இருக்கு ஒன் மட்டும் இருக்கு இதில் நீங்கள் ஆர்டர் பேர் எடுக்கிறீங்க அப்போ ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சா வரும் இந்த ஒன்னா இந்த ஒன் கூட ஒரே ஒரு ஆர்டர் பேராக ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு எழுதும் அவ்வளோதானே அப்போ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தால் ஒன்று கிடைக்குது இதே ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தால் என்ன ஆகுது பார்க்கலாம் ஜீரோ கமா டூன்னு எடுக்கிறேன் இன்னொரு ஏவியும் ஜீரோ கமா டூன்னு எடுக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ கிராஸ் ஏ என்ன கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜீரோ எடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பர் கூடயும் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ கமா டூ இங்கே டூ கமா ஜீரோ டூ கமா டூ அப்போ எத்தனை கிடைக்குது ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க நாலு எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஆர்டர் பேஸில் பதினாறு எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்குது இதே ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கும் போது ஒன்றுன்னு கிடைக்குது இங்க பாருங்க இங்க ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கும் போது நாலுன்னு கிடைக்குது பாருங்க எல்லாம் ஸ்கொயர்ல போதா ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட்ல நம்ம ஒன்னு எடுக்கும் போது கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் எலமெண்ட்ஸ்ல ஒன்னு கிடைக்கும் ஒன்னா ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் இப்ப ஏங்கிற எலமெண்ட்ல நம்ம ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்ல நாலு ஆர்டர் பாஸ் கிடைக்குது கரெக்டா இதே மூணு எடுத்தோம்னா என்னன்னு கிடைக்கும் ஒன்பது இதே வந்து நம்ம நாலு இதே வந்து நம்ம நாலு எடுத்தோம்னா என்னன்னு கிடைச்சது பதினாறு இந்த மாதிரி நம்ம காஃபிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு செட்டுக்கு பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்கொயர் டர்மாக நமக்கு வந்து அந்த ஆர்டர் பேஸ் கிடைக்குது எலமெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஏங்கிற செட்டில் எத்தனை இருக்கும் ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பேஸ் கிடைக்குதுன்னா ஏங்கிற செட்டில் எத்தனை இருக்கும் மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா இப்போ நமக்கு ஏ செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏ கிராஸ் ஏல கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நம்ம ஃபோன் பண்ணலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத நம்பர் நம்ம எழுதிக்கலாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன நம்பர்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் செகண்டு ஜீரோ அடுத்தது அகெயின் ஜீரோ கொடுத்துருக்கு அப்போ பேர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இன்னொரு நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் அப்போ மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்பர் எடுக்கிறேன் நமக்கு நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் ஏ செட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்ப அந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு புரிவிக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் போட்டேன் ஜஸ்ட் இதுல மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா அவ்வளவுதான் பா ஒன்பது எலமெண்ட்னா மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் செட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தான் இப்ப ஏ செட் தெரிஞ்சிச்சுல அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் ஏ கிராஸ் ஏ அப்படிங்கும்போது ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி இன்னொரு டைம் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க அப்போ ஏ கிராஸ் ஏ நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மைனஸ் ஒன் எடுத்து இந்த இருக்க எல்லா டேம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கரெக்டாக அப்படி தானே பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அடுத்து ஜீரோ எடுத்து அதே மாதிரி அப்போ ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ ஜீரோ கம்மா ஒன் அடுத்தது ஒன் எடுத்து அதே மாதிரி அப்போ ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் ஒன் கம்மா 
Therefore, remaining elements of a cross a in n path only now in elements minus 1 comma minus 1 in element irk vitrala art element minus 1 comma 1 at the 0 comma minus 1 at the 0 comma 0 in the elements are gonna add the art the other than 1 comma minus 1 1 comma 0 1 comma 1 apo remaining elements and then patana me the karma Okay, wa? so this is the unit exercise of the second problem. Over. Ungalakku, Marvel, Malade, Matrix, Matrix, Academy, Agai, Pudichinchna, Pichita, Like, Dai, Pananga, Panade, Share, Yai, Pananga, Panade, Subscribe, Chappi, Pananga, Panade. Thank you. Thank you.